हेलो बंधुगण अनप्ल स्टाडी हाउस तुम्हारे स्वागत जमन कि हमारे सायन्सर एम सिक्यू सीज चलते और डब्ल्यू बी सी एस जो ताड़ी आस सरकम तुम्हारा प्रिपारेशने तुम्हारे लेवलो बाढ़ो जो ताड़ी पारो कमप्लीट करो पूरे सिलेबस जाते एक बार अंत तो एक्साम आगे एक बार पूरा रिवाइज करते बो और एम जमन कि तुम्हारा पार्ट एट देखो तर मैंने यहाँ ना तुम्हारा पार्ट वन जा पढ़े बाकी अन्य सबजेक्ट जगह पढ़े सेगल तुम्हारा भूले जाओ से करना ठीक है ये क्योंकि कंटिन्यूस तुम्हारा रिवाइज देव रिवाइज ना दी क्यों जो जिन ही तुम्हें भूले जाए तो एक पार्ट एट आनची बायोलजी नहीं प्लान फिजिओलजी नहीं आनची तो प्लैंटर विभिन्न धरण जिसगुलो जगह मेन जिन जगह सेल स्ट्राचार के रिलेटेड प्लैंटर सरकम को टाइप्स थे सेगल नहीं डिसकस करब ये तो ये क्वेश्चन नम्बर वन दिखे मुव करी क्वेश्चन नम्बर वन हे उच एम सरि उच एम द फलोईंग एलिमेंट्स increases the absorption of water and calcium in plants to er modhe kon elements kon element ta emon ache je eta water er absorption ar calcium er absorption barate pare plants e thik ache seta hocche er answer jemon ki tumra jano je jara amar series follow korcho amar science series follow korcho ami expect korbo je ekhane ami total ei slide er moddhe ami ei part tar moddhe ami 12 ta question niyechi to tumra 12 er out of तुम्हारे टुएल्भ मत कट करेक्ट स्कोर हेटा के कमेंटे जा प्लस एर शेषे तुम्हार पास एक्सट्रा क्वेश्चन देव से क्वेश्चन अन्सार जे जो पार्बे से कमेंट अवश्य ही जी तो अन्सार जो है अपशन नम्बर बी बोरन अच्छा बोरन हे एक माइक्रोनिउट्रिय फार्ष्ट अफ अल ये मेनलि जो प्लैंटे क्या कर सेल फर्मेशने क्ज कर और पलिनेशने क्योंकि क्या कर ठीक है पलिनग्रेन फर्मेशने क्या कर प्लस पलिनेशने तो क्या कर और सेल्फ फर्मेशने क्या कर और मेनलि जो क्या हम बोरण से प्लैंटे जो मेटाबलिक एक्टिविटी से कंट्रोल कर हाँ मेटाबलिक एक्टिविटी कंट्रोल कर मेटाबलिक एक्टिविटी कौनगुल्लो के बोले जगह धर प्लैंटर सेलर मध्य जो काजगुलो चलते ठीक है जार जो सेल डेवलप कर प्लैंट बड़ो हूट्रियंट्स पाँच फोटोसिनथेसिस हो मेटाबलिक एक्टिविटर मध्य ही पड़े ठीक है तो ये मेटाबलिक एक्टिविटी के रेगुलेट करा हे बोरण क्ज ठीक है तो ये बोरणर जो एबजर्बशन अफ व्टार और क्यलसियम दोटोई बेड़े थके प्लैंटर मध्य तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखे मुव करी नेक्स्ट क्वेश्चन हे प्लैंट गेट व्टार थ्रु द रूट्स बिकज अफ प्लैंट रूट्स व्टार की पाए पा तो ये जेनरलि तुम्हारा जेने थको ये मैं रूट हेयर थे प्लैंट एबजर्ब कर व्टार और से थ्रु जम हो तो ये एक्शन के की बला है तो एक्शन के बला है अपशन बी एर अन्सार है कैपिलरि एक्शन कैपिलरि एक्शन की हे जो ग्राविटर अगेंस्ट जी एक्शन मैं प्लैंटर रूट तो नीचे तो रूट जो ऊपर दिखे जल टने तो ग्राविटर अगेंस्ट ग्राविटी तो नीचे दिखे क्या करो ओपर दिखे टने ठीक है तो ये अगेंस्ट ग्राविटी तो यशन के कैपिलरि एक्शन बला है और ये थे प्लैंट एट रूट एयर से थ्रु दिए थे ठीक है और से थ्रु जम पूरा प्लैंटर मध्य ट्रांसपोर्ट है व्टार ठीक है चलो क्वेश्चन नम्बर थ्री एर दिखे मुव कर क्वेश्चन नम्बर थ्री हे द पार्ट अफ द फ्लावर दैट कैन कैरि आउट फोटोसिनथेसिस इज को पार्ट फ्लावर को पार्ट फ्लावर को पार्ट फोटोसिनथेसिस कैरि करते हेल्प कर कैरि कर अन्सार है सेपशन सी कैलिक्स ठीक है तो तुम्हारा जेने रखो फ्लावर चार्टे पार्ट है चार्टे पार्टर मध्य चार्टे पार्ट जगह देखते चार्टे पार्ट ही फार्ष्ट पार्ट हम कैलिक्स हे करला आसे एड्रोशियम गायनोशियम चार्टे पार्ट मिलिए फ्लावर है ठीक है तो ये कैलिक्स पार्टा जो है कैलिक्स हे फ्लावर ओपर पार्टा ठीक है ये मोस्टलि ग्रीन कलर है ग्रीन कलर जो जान तुम्हारा क्लोरोफिल थे जार जो फोटोसिनथेसिस होते तो ये पार्टाई फोटोसिनथेसिस कैरि कर चलो फोर्थ क्वेश्चन दिखे मुव करी फोर्थ क्वेश्चन हे डरमेंसि पिरियड नहीं डरमेंसि पिरियड अफ एनिमल्स ड्यूरिंग उन्टार सीजन इज कल्ड अनेक समय तुम्हारा बेपार्ट दी आगे बेपार्ट जरा क्वेश्चन बुझते तरह जो दी जो उन्टार सीजने अनेक एनिमल्स ही ए रखम थे जरा कि जरा चुपचाप बस थे कोजकर्म किच्छू करे ना चुपचाप बस थे पूरा उन्टार सीजन टाइम ठीक है ताओ वा कि ना एक नड़े चढ़े ना साराक्षण घुमाय ठीक है ताते कि मैं वह एलाइव थे ठीक है जीवित थे उन्टार सीजन गेले अब नर्माली वह क्याकर्म शुरू कर तो ये डरमेंसि पिरियड अफ एनिमल्स के क्यी बला है ये अनेक टर्म का शुने थे हे हिबरनेशन ठीक है अनेक जन जरा हलिउड मुवि रेफरेंस दी हलिउड मुविते इंटरस्टेलर जरा देखे थको इंटरस्टेलर मध्य देखें जैसे हिबरनेशन कथा बला आज है हिबरनेशन मध्य देखान आज है जो एक जन जिन सैन मैं कैंड अफ स्पेस सैंटिस्ट तुम्हें बोलते पर एक प्लैनेटे गए हिबरनेशन मोडे छो ठीक है तो से प्रचुर दिन बेचे छो ओ ठीक है तो एक्चुअल हिबरनेशन मोडे क्यों थे ये हे स्टेट अफ इनएक्टिविटी एर मध्य क्यों 
মানে উইন্টারের মধ্যে অনেক সময় কি হয় এটা অ্যানিমলসদের ক্ষেত্রে যেটা হয় উইন্টারসে অনেক সময় কি খাওয়া দাওয়ার পেতে একটু অসুবিধা হয় ঠিক আছে অনেক সময় খাওয়া দাওয়ার পায় না বা কম খাওয়ার খাওয়া দাওয়ার পায় তো এবার কি সে পাচ্ছে না তার জন্য তো তাকে এনার্জি সেভ করতে হবে তো তারা হিবারনেশন মোডে চলে যায় হিবারনেশন মোডে মেনলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওদের যে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিটা সেটা কমে যায় ঠিক আছে ওদের যে সেলের অ্যাক্টিভিটিটা সেটা কমে যায় তার জন্য ওরা বেশি দিনের জন্য বেঁচে থাকতে পারে চলো কোশ্চেন নম্বর ফাইভের দিকে মুভ করি কোশ্চেন নম্বর ফাইভ হচ্ছে দ্য প্রসেস থ্রু উইচ লাইট এনার্জি ইজ ডিসিপেটেড ইন ফটোসিনথেসিস ইজ কল্ড তোমরা জানো লাইট এনার্জি দরকার পরে ফটোসিনথেসিসের জন্য কিন্তু এটা ডিসিসিপেট করা মানে মিনস কি এক্সট্রা যে লাইট এনার্জি থাকে সেটা বেরিয়ে যাওয়া এই প্রসেসটাকে কি বলে তো এই প্রসেসটাকে বলে অপশান এ কোয়েঞ্চিং ঠিক আছে কোয়েঞ্চিং কি হচ্ছে কোয়েঞ্চিং হচ্ছে ধরো লাইট এনার্জি পাচ্ছে সাম থেকে প্ল্যান্টস ঠিক আছে অনেক একটু বেশি পেয়ে গেল সেটা অতটা ওর ফটোসিনথেসিসের জন্য লাগবে না তখন কি করবে এই কোয়েঞ্চিং এর থ্রু দিয়ে এই প্রসেসটার থ্রু দিয়ে সে লাইট এনার্জিটাকে আবার অ্যাটমসফিয়ারে পাঠিয়ে দেবে ইন দ্য ফর্ম অফ হিট ঠিক আছে আর এই যে লাইট এনার্জিটা যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা অবশ্যই ফটোসিনথেসিসে কিন্তু কোনো কাজে লাগছে না কোশ্চেন নম্বর সিক্সের দিকে মুভ করি কোশ্চেন নম্বর সিক্স হচ্ছে ক্লোরোফিল কন্টেনিং অটোট্রপিক হ্যালোফাইটস ইস কল্ড ক্লোরোফিল কন্টেনিং অটোট্রপিক থ্যালোফাইটস আচ্ছা আমি এখানে দুটো নতুন টার্ম তোমরা অনেক কেউ দেখতে পারবে হয়তো অটোট্রপিক আর থ্যালোফাইটস অটোট্রপিক কথাটা মানে হচ্ছে সেই প্ল্যান্টসগুলো দোজ হু ক্যান মেক দেয়ার ওন ফুড সেই প্ল্যান্টসগুলো যেগুলো নিজেদের খাবার বানাতে পারে তো সেটাকে অটোট্রপস বলা হয় তো তাদের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে তোমরা সবাই জানো তো থ্যালোফাইটস কি থ্যালোফাইটস হচ্ছে সেই অ্যানিমালসগুলো বা সেই মাইক্রো অর্গানিজমসগুলো যারা অটোট্রপ হয়ে থাকে তো এর মধ্যে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যালগি অ্যালগি হচ্ছে অটোট্রপিক থ্যালোফাইট কেন এরা হচ্ছে এদের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে তার জন্য এরা নিজেদের খাবার নিজেই বানাতে পারে তো এদের মধ্যে ক্লোরোফিলও থাকে কোয়েশন নম্বর সেভেনের দিকে মুভ করবো কোয়েশন নম্বর সেভেন হচ্ছে হাইড্রোফোনিক্স ইজ এ মেথড অফ কালচার অফ প্ল্যান্টস উইথাউট ইউজিং তো হাইড্রোফোনিক্স হচ্ছে একটা মেথড অফ কালচার বলতে কি প্ল্যান্টস এইভাবে মানে গ্রো করানো হয় ঠিক আছে তো সে একটা প্রসেস হচ্ছে সেটা হাইড্রোফোনিক্স তো এটার মধ্যে কি ইউজ হয় না উইথাউট ইউজিং বলা হচ্ছে কি ইউজ হয় না তো এটা যেটা অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে ডি সয়েল হাইড্রোফোনিক্স টার্মটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো এর মধ্যে হাইড্রো আছে হাইড্রো মানে কথাটা মানে হচ্ছে ওয়াটার তো এটা হচ্ছে ওয়াটারের মধ্যে এই জিনিসটা গ্রো করানো হয় তো এই হাইড্রোফোনিক্স প্রসেসটা কি হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি করা হয় যে কিছু প্ল্যান্টসকে ওয়াটারের মধ্যে গ্রো করানো হয় আর তার মধ্যে যে যেগুলো নিউট্রিয়েন্টসগুলো দরকার পড়ে যেমন নাইট্রোজেন দরকার পড়ে বোরন দরকার পড়ে ম্যাগনিস দরকার পড়ে তো এগুলো কি হয় ম্যানুয়ালি মানে হাত দিয়ে এগুলো এই ওয়াটারের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয় তো ওর মধ্যে জানো ওর মধ্যে সয়েলের কোনো দরকার পড়ে না যত সয়েল থেকেই সব নিউট্রিয়েন্টসগুলো এর টানে যত আমি আলাদা করে ওয়াটারে মিশিয়েই দিচ্ছি তো সয়েলের কোনো দরকার নেই তো এর যেটা অ্যান্সার হবে এটা হবে অপশান ডি সয়েল নেক্সট কোয়েশনের দিকে মুভ করি কোয়েশন নাম্বার এইট হচ্ছে দ্য প্ল্যান্টস উইচ গ্রো ওয়েল অনলি ইন লাইট আর কল যে প্ল্যান্টসগুলো শুধু লাইটের মধ্যেই ভালো হতে পারে ঠিক আছে অনলি অনলি ইন লাইট বলতে কি সেটা ব্রাইট লাইটের মধ্যে কোন প্ল্যান্টসগুলো হয়ে থাকে তো এটা অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি হিলিওফাইটস হিলিওফাইটস হচ্ছে সেই প্ল্যান্টসগুলো যেগুলো ব্রাইট সান লাইটে হয়ে থাকে হিলিওফাইটসের আমি তিনটে মেন এক্সাম্পল দিয়ে দিই একটা হচ্ছে সুগার কেন একটা হচ্ছে সানফ্লাওয়ার আর একটা হচ্ছে মেজ ঠিক আছে সুগার কেন সানফ্লাওয়ার আর মেজ হচ্ছে হিলিওফাইটসের এক্সাম্পল এর অপোজিট জাস্ট হচ্ছে স্কিওফাইট সরি এখানে ভুল লেখা এটা স্কিওফাইট হতো অ্যাকচুয়ালি স্কিওফাইট জাস্ট অপোজিটটা স্কিওফাইট হচ্ছে দে গ্রো বেস্ট ইন শেডস এরা শেড শেডের আন্ডারে বেশি ভালো গ্রো করে আর হিলিওফাইটস হচ্ছে যেটা ব্রাইট লাইটের মধ্যে বেশি ভালো গ্রো করে থাকে এক্সাম্পল আমি দিলাম সুগার কেন সানফ্লাওয়ার আর মেজ তাহলে কোয়েশন নাম্বার নাইনের দিকে মুভ করি কোয়েশন নাম্বার নাইন হচ্ছে ট্রান্সপিরেশন থ্রু লিভস ইস কল্ড অ্যাজ লিভস থেকে ট্রান্সপিরেশন যেটা হয় সেটাকে কি বলা হয় তো এর যেটা অ্যান্সার হবে সেটা হবে অপশান বি এটা হচ্ছে ফোলিয়ার ট্রান্সপিরেশন ফোলিয়ার ফোলিয়ার কথাটা মানে হচ্ছে যেটা সারফেস অফ লিভস ঠিক আছে লিভসের সারফেস থেকে ট্রান্সপিরেশন হয়ে থাকে ট্রান্সপিরেশন মনে যারা জানো না তাদের মানে হচ্ছে বলছি যে এক্সেস ওয়াটার যেগুলো হয় জল যেটা এক্সেস জল বেঁচে যায় গাছের মধ্যে সেটা সে ওয়াটার পেপারের ফর্মে সেটা অ্যাটমসফিয়ারে ছেড়ে দেয় সেই প্ল্যান থ্রু লিভস ছাড়ে সেই প্রসেসটাকে ট্রান্সপিরেশন বলা হয় এটা থ্রু সারফেস অফ লিভস হয় এটাকে পুরো প্রসেসটাকে ফোল ইয়ার ট্রান্সপিরেশন
নাইট্রোজেন জেনারেলি প্ল্যান্টস কি সব থেকে পায় সয়েল থেকে পায় তো এই যে ইনসেকটিভোরাস প্ল্যান্টসগুলো মেনলি কোথায় হয় জানো যেখানে সয়েল ডেফিসিয়েন্ট যে জায়গাগুলো মানে যেখানে সয়েল কম আছে বা সয়েলের মধ্যে নিউট্রিয়েন্টস বা নাইট্রোজেন কম আছে ঠিক আছে সেইখানে ইনসেকটিভোরাস প্ল্যান্টসগুলো হয় তো তারা ইনসেক্ট স্ট্র্যাপ করে তাদের থেকে এই নাইট্রোজেনটা পায় যেটা ওদের ফটোসিনথেসিস আর আদার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কাজ করে আচ্ছা কোশ্চেন নম্বর ইলেভেনের দিকে মুভ করি কোশ্চেন নম্বর ইলেভেন হচ্ছে ইন এ মেজরিটি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস আউট অফ দ্য ফোর মেগা স্পোর্টস তো ম্যাক্সিমাম ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসের মধ্যে চারটে করে মেগা স্পোর হয় তার মধ্যে ফাংশনাল আর ডি জেনারেট মেগা স্পোর্টসের রেশিও কত ফাংশনাল বলতে এর মধ্যে চারটের মধ্যে কটা মেগা স্পোর কাজ করে আর ডি জেনারেট বলতে কোনটাগুলো কাজ করে না মেনলি ডি জেনারেট মানে তা না কিন্তু কতগুলো কাজ করে না মেনলি তো আমি বলে দিই এর আচ্ছা মেগা স্পোর মানে কি মেগা স্পোর মানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাদার সেল ঠিক আছে মেন সেল তো মেনলি কি হয় চারটে মেন সেল হয় ঠিক আছে চারটে মেন সেল গ্রো করে ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসের মধ্যে তার মধ্যে একটা সেল এমন হয় যে ম্যাক্সিমাম নিউট্রিয়েন্টস পায় ঠিক আছে আর সেটা ফাংশনাল হয়ে যায় আর বাকি তিনটে সেল কি হয় নিউট্রিয়েন্টস পায় না তারগুলো ডিজেনারেট করে যায় ঠিক আছে তো তার জন্য রেশিওটা হবে যেটা ওয়ান ইস টু থ্রি ওয়ান হচ্ছে ফাংশনাল আর বাকি তিন হচ্ছে ডিজেনারেটিভ মেগা স্পোর্টস ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা যারা হয়তো সিজিএল এক্সাম দেবে সিজিএল এর নিয়ে নোটিশও এসছে ঠিক আছে তো যারা সিজিএল এক্সাম দেবে তারা জানো যে এই কোয়েশ্চেনটা সিজিএল টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে কিন্তু এসছিলো আর এটা ডাব্লিউ বিসি এস এর টু থাউজেন্ড ফিফটিন না ফোরটিনে একবার এসছিলো তাই জন্য এই কোয়েশ্চেনটা আমি নিয়েছি আর লাস্ট কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ফর্মড প্রাইমারি জাইলেম এলিমেন্টস আর কল্ড তো প্ল্যান্টের মধ্যে জাইলেম তো ফর্ম হয় জানো জাইলেম তো থাকে ফ্লোয়েমা জাইলেম তো থাকে তো প্রথমে কোনটা ফর্ম হয় প্রথমে যে জাইলেমটা ফর্ম হয় সেটাকে প্রাইমারি বলা হয় আর পরেরটা যেটা ফর্ম হয় সেটাকে সেকেন্ডারিও বলতে পারো বা লেটার জাইলেমও বলতে পারো তো সেটাকে কি বলা হয় তো ফার্স্ট জাইলেম যেটা ফর্ম হয় সেটা হচ্ছে অপশান বি প্রোটোজাইলেম ঠিক আছে এটা কখন ফর্ম হয়ে যায় এটা প্ল্যান্ট অর্গেন যখন নিজের গ্রোথ কমপ্লিটই করে না প্ল্যান্ট পুরো নিজের গ্রোথ কমপ্লিটই করলো না বা প্ল্যান্টের অর্গেনগুলো ভেতরের অর্গেনগুলো স্ট্যাম রুট স্লিপস এগুলো গ্রোথ কমপ্লিট করলো না তার আগে এই জাইলেমটা তৈরি হয়ে যায় সেই জন্য এটাকে প্রাইমারি জাইলেম বলা হয় এটা হচ্ছে প্রোটোজাইলেম আর সেকেন্ডারি জাইলেমকে বলা হয় মেটাজাইলেম ঠিক আছে এটা পরে জাইলেমটা যেটা প্ল্যান্ট গ্রোথের পরে যেটা ফর্ম হয় তো চলো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমি তোমাদের পাঁচটা কোয়েশ্চেন দেবো তোমরা আমাকে বারো টুয়েলভের মধ্যে আউট অফ স্কোর জানিও আমাদের কত হয়েছে তোমাদের আর এছাড়া আমি তোমাদের পাঁচটা কোয়েশ্চেন এক্সট্রা দিচ্ছি এর অ্যান্সার যে যটা পারো আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাই তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা যেটা হচ্ছে সরি হুইচ ইজ দ্য সেন্ট্রাল মেটাল প্রেজেন্ট ইন ক্লোরোফিল তো ক্লোরোফিলের মধ্যে সেন্ট্রাল মেটাল আয়নটা কোনটার ঠিক আছে ক্লোরোফিলের মধ্যে সেন্ট্রাল মেটাল আয়ন যেটা থাকে সেটা কোনটা কোন মেটালটা প্রেজেন্ট থাকে ক্লোরোফিলে নাম্বার টু হচ্ছে রেড অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়েলো কালার অফ লিফ ইজ ডিউ টু লিফের অনেক সময় রেড কালার হয় অনেক সময় অরেঞ্জ কালার হয় অনেক সময় ইয়েলো কালার হয় ঠিক আছে তো এটা কোন পিগমেন্টের জন্য হয় সেই পিগমেন্টের নাম আমি জানতে চাই থার্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি ট্রান্সপিরেশন নিয়ে তো তোমাদের বললাম যে ঠিক আছে যেটা এক্সেস ওয়ার্টে যেটা লুজ করে সেটা থ্রু দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সপিরেশন সেটা কোন প্ল্যান্টের কোন পার্ট দিয়ে হয় ঠিক আছে লিপস দিয়ে হয় সেটাও আমি বলেছি কিন্তু লিপসের কোন পার্ট দিয়ে হয় সেই পার্টটার নাম আমি জানতে চাই আর কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর হচ্ছে যেটা ফ্লাওয়ার্স আই মেট ফ্র্যাগরেন্স টু ফ্লাওয়ার্সগুলো নিজেদের গন্ধ যেটা ছাড়ে যেটা ভালো গন্ধ যেটা ছাড়ে ফ্র্যাগরেন্স যেটা সেটা কিসের জন্য ছাড়ে তার পারপাস কি আর লাস্ট কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ যেটা আমি তোমাদের দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অনলি ফ্রুট দ্যাট বিয়ার্স ইটস সিড আউটসাইড একমাত্র ফ্রুট যা সিড তার বাইরে থাকে ঠিক আছে ভেতরে থাকে না ম্যাক্সিমাম ফ্রুটসে মানে ম্যাক্সিমাম বলতে সব ফ্রুটসের মধ্যেই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ফ্রুটসের সিডস ভেতরে থাকে এই একমাত্র অনলি ফ্রুট যেটা মেন কিছু ফ্রুটসের মধ্যে ইট ইস দ্য অনলি ফ্রুট উইচ বিয়ার্স ইটস সিডস আউটসাইড এর মানে ওর স্ট্রাকচারের বাইরে থাকে তো সেই ফ্রুটটার নাম কি সেটা আমাকে বলবে ঠিক আছে তো এই পাঁচটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যে যটা পারো আমাকে জানিও তো তোমরা তোমাদের এই ভিডিওটা নিজেদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করো লাইক করো খারাপ লাগলে ডিসলাইক করো খারাপ কেন লেগেছে সেই রিজনটাও জানিও অবশ্যই কমেন্ট করো আমাকে স্কোর জানিও প্লাস এই পাঁচটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যে যটা পারো জানিও তোমাদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করো বাকি আমাদের ভিডিওসগুলো অবশ্যই দেখো আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো আর পার্ট নাইনের জন্য ওয়েট করো পার্ট নাইন খুব তাড়াতাড়ি নিয়েই আসছি চলো থ্যাংক ইউ